హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ఎలా ఉన్నారు మీరంతా నేను చాలా బాగున్నానండి ఇవాళ వీడియోలో మీతో నేను ఒక సింపుల్ హెయిర్ ప్యాక్ కూడా షేర్ చేస్తాను అది చూడండి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇన్ కేసు మీరు ఒకవేళ చూసుంటే ఆ చిన్న పార్ట్ స్కిప్ చేయొచ్చు అనమాట జస్ట్ బ్రీఫ్ గా మీకు దాని గురించి చూపిస్తాను మీకు వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు దాని తర్వాత వాడిన తర్వాత ఎట్లా ఉంటుంది హెయిర్ అనేది అందులో చూపించలేదండి టైం టేకింగ్ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా జుట్టు మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఇంట్లో ఆర్డినరీ నార్మల్ లైటింగ్ కింద ఉన్నానని నేను ఈవెన్ బయట కూడా లేనమాట మీకు అయినా కూడా హెయిర్ చూసారా చక్కగా గ్లాసీగా ఉంది ఇంకా మేము వాడేది హార్డ్ వాటర్ అండి అంటే సాల్ట్ వాటర్ అనమాట ఉప్పు నీళ్లు మామూలుగా మంచినీళ్ళు అయితే అసలు ఇలా అంటే అలా నున్నగా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఈ సాల్ట్ వాటర్ కి నాకు ఈ మాత్రం రిజల్ట్ వచ్చిందంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీరు హైదరాబాద్ అటు మంచినీళ్లు వాడుకునే ఏరియాస్ లో ఉంటే మీకు ఇంకా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సో ఒక్కసారి మిస్ చేయకుండా ఆ హెయిర్ ప్యాక్ వీడియో సపరేట్ గా ఉన్నదైనా చూడండి అంటే ఈ బ్లాగ్ లో కూడా మీకు బ్రీఫ్ గా చూపిస్తాను చెక్ చేయండి అండ్ చాలా రోజులు అయిపోయింది కదా బ్లాగ్ చేసి రీజన్ ఏం లేదండి కొంచెం పిల్లల స్టడీస్ ఇంట్లో ఉన్న రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వల్ల నేను బ్లాగ్స్ అనేవి ఇంతకు ముందు డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉన్నాయి అది నేను ఎందుకంటే అన్ని చెప్పలేము కదా మనం సో ఆ రీజన్ వల్ల అప్పుడు కంటిన్యూ చేయలేకపోయాను తర్వాత ఫిబ్రవరి మార్చ్ వచ్చేసరికి మా పాప ఎగ్జామ్స్ వల్ల అలా 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 బిజీ అయిపోయి అప్పుడు చేయలేకపోయాను హాలిడేస్ అప్పుడు చేయొచ్చు కదా అని అనుకున్నాను కానీ అనుకోకుండా మా వాడిని నేను సమ్మర్ హాలిడేస్ లో జాయిన్ చేయడం వల్ల డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైమింగ్స్ ఉంది ఓవరాల్ గా ఫ్యామిలీ తోటి బిజీ అయిపోయాను అనమాట బట్ ఇప్పుడైతే కొద్దిగా మా పాప స్టడీస్ ఇంటర్ తర్వాత అది టెన్త్ తర్వాత జాయిన్ చేయాల్సిన ఇంటర్ కి సంబంధించిన కేర్ తీసుకున్నాను సో ఆ వర్క్ క్లియర్ చేసేసాను తను ఎక్కడ జాయిన్ చేయాలి ఏంటి అనేది సో తన వరకు వర్క్ అంతా ఎన్నిసార్లు తిరిగామో కాలేజెస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాలేజెస్ ప్లేసెస్ రకరకాల కోర్సెస్ అవన్నీ ఇవన్నీ ఎన్నో ఆలోచించుకుని ఎందుకంటే ఇంటర్ టర్నింగ్ పాయింట్ కదండి సో బోల్డ్ అని విషయాలు బోల్డ్ అంత మందిని అడిగి ఒపీనియన్ తీసుకొని కనుక్కొని అటు ఇటుగా చేసి ఫైనల్ గా తన చదువును ఒక లైన్ చేసేసాము ఇంకా మిగిలింది ఏంటంటే కొంచెం సమ్మర్ హాలిడేస్ మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళలేదా అంటున్నారు చాలా మంది కామెంట్స్ లో ఎక్కడికి వెళ్ళలేదండి ఎందుకంటే కొంచెం మే తర్వాత అయితే వెళ్ళొచ్చు ఇప్పుడు కొన్ని చోట్ల మనకి సమ్మర్ క్లాసెస్ ఉంటూ ఉంటాయి కదా అవి మిస్ చేసుకోవడం ఎందుకని చెప్పి బాబుని జాయిన్ చేశాను అనమాట అందుకే మేము ప్రస్తుతానికి ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా ఇంటి దగ్గరే ఉన్నాము తన సమ్మర్ క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత కొద్ది రోజులు అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి కొద్ది రోజులు అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంటికి అట్లా వెళ్ళేసేసి కాస్త అట్లా టూర్ వేసేసి వచ్చేస్తాం మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ అంతేనండి ఈ రీజన్స్ వల్లే నేను బ్లాగ్స్ అనేవి డిస్కంటిన్యూ అయిపోయినాయి అనమాట సరిగ్గా చేయలేకపోయాను ఇక నుంచి మాక్సిమం ట్రై చేస్తాను మనము ఇంకా ఇంకొక మంచి ఇంపార్టెంట్ విషయం మీతో షేర్ చేయాలి అదేంటంటే నిన్న నేను స్వప్నాస్ కిచెన్ అని ఒక సెకండ్ ఛానల్ కూడా స్టార్ట్ చేశాను సో మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్కి ఎలా చూపించారు ఆ ఛానల్ని కూడా చూడండి మెయిన్ సపరేట్గా పెట్టడానికి ఉన్న అసలు రీజన్ ఏంటంటే నేను ఈ ఛానల్లో రెసిపీస్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు మీ దగ్గర నుంచి చాలా మంచి కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చేవన్నమాట చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు నా రెసిపీస్ నైనా అన్నింటిని సో కానీ కాకపోతే ఎక్కువ మంది ఎక్కువ రిక్వెస్ట్ వచ్చేసి అవి నేను రెగ్యులర్గా మిగతా టాపిక్స్తో కలిపేసేసి చేయలేక డిలే అయిపోయినప్పుడు కొద్దిగా మీ దగ్గర నుంచి ఇంప్రెషన్ అనేది పోతుంది కదా మనం అడిగిన రెసిపీ చేయలేదే అని చెప్పి సో అటువంటి ప్రాబ్లం ఏం రాకుండా రెగ్యులర్గా రెసిపీస్ వైజ్గా ఒక ఛానల్ ఉంటే దానివి అందులో అప్లోడ్ చేస్తే మన నార్మల్ రెసిపీస్ అనేది అంటే ఇందులో కూడా బ్లాగ్లో వస్తాయి బట్ కొన్ని స్పెసిఫిక్గా కుకింగ్ కోసం అయినట్టు ప్రతిరోజు ఒక రెసిపీని పోస్ట్ చేయలేను కదా సో అందుకని చెప్పి ఆ ఛానల్ పెట్టాను అనమాట ఆ లింక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో అలాగే వీడియో చివర్లో మీకు చిన్న లోగో కనిపిస్తుంది నాది ఫోటో ఇలాగే ఐ బటన్లో కూడా ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేసి మీకు నా రెసిపీస్ని ఇష్టపడే వాళ్ళైతే ఆ ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దాంట్లో మంచి మంచి రెసిపీస్ అనేవి పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను ఇంకా ఇంతేనండి ఇవాంటి అప్డేట్స్ మీకు హెయిర్ ప్యాక్ రిజల్ట్ అయితే నేను వీడియోలో చూపించుకుని ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఎలా ఉందో చక్కగా ఏదో లివాన్ సీరం రాసినట్టు మెరుస్తుంది అనమాట ఇంకా నేను బయటకు కూడా వెళ్ళలేదు చెప్పాలంటే మామూలు ట్యూబ్లైట్ లైటింగ్ జుట్టు అనేది మంచిగా గ్లాసీగా ఉంది మాది ఇంకా సాల్ట్ వాటర్ అండి అందుకని ఇంకా కొద్దిగా హార్డ్గా అనిపిస్తుంది హెయిర్ బట్ మంచినీళ్ళతో చేసుకుంది ఇంకా బాగుంటుంది అనమాట ఒకసారి అది చూసేసి అలాగే ఈ రోజు మెయిన్గా ఏంటంటే ఇవాళ అదే మీకు వీడియో అప్లోడ్ చేయాలి సెకండ్ ఛానల్ అని చెప్పేసి ఇంటి శుభ్రం అంతా బాగా చేసేస
కొంచెం మిగతా పేరెంట్స్ కూడా యూజ్ అవుతుంది కదా మీరు చెప్పే సలహా అనేది ఇంకైతే ఇవాళ బ్లాగ్ చూసేసేద్దామా ఫస్ట్ అయితే హెయిర్ ప్యాక్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దామండి ఇది ప్యాక్ అంటే మనకి ముద్దలాగా ఏముండదు ఒక నీళ్లు లాంటి లిక్విడ్ లాగా సీరం లాగా తయారవుతుంది అనమాట దీనికి నేను ఒక రెండు మందారాకులు ఒక చిన్న కలబంద ముక్క ఒక ఉల్లిపాయ తీసుకున్నాను మనకి ఇంకా వేరే ఏమీ యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇందులో నూనె కలుపుకోవచ్చా అండి అని అడుగుతూ ఉంటారు సో నూనె కూడా అవసరం లేదండి తలకి నూనె ఉంటే డైరెక్ట్గా కూడా చేసేసుకోవచ్చు అనమాట మీరు కావాలంటే ఒక స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసినటువంటి ఈ మందారాకుల్లో కొంచెం జీగటతనంగా ఉంటుంది అనమాట సో నూనె కూడా కలిపితే జుట్టు కొద్దిగా మనకి బంక బంకగా అనిపించవచ్చు సో ఆయిల్ ఉన్న హెయిర్కైనా ఆయిల్ లేని హెయిర్కైనా హ్యాపీగా పెట్టుకోవచ్చు ఏ ప్రాబ్లం లేదు అలోవేరా పైన ఉన్న పెచ్చి తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకోండి జల్ని అలాగే ఉల్లిపాయ కూడా ముక్కలు కట్ చేసుకోండి ఎర్ర ఉల్లిపాయ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది సో ఇవన్నీ వేసేసి మిక్సీ చేసుకున్నారంటే ఇలాంటి ఒక పేస్ట్ రెడీ అవుతుంది అనమాట ఇంకా మనం ఇందులో వాటరే మ్యాచ్ చేయలేదండి ఉల్లిపాయల్లో ఉండే రసము అలవే కలబందలో ఉండే రసమే సరిపోతుంది మీకు ఫ్రెష్ అలవేరా దొరకకపోతే మార్కెట్లో తెచ్చుకునే ఏదైనా బ్రాండ్ ఏదైనా ఒక వన్ ఆర్ టూ స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకోండి ఈ విధంగా ఒక ఏదైనా నాప్కిన్ హెల్ప్ తోటి మనము స్ట్రైనర్లో అంటే చాలా జ్యూస్ వేస్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి క్లాత్లో అయితే ఏమి వేస్ట్ కాకుండా మంచిగా ఇలా తీసుకోవచ్చు దీన్ని మీరు స్ప్రే బాటిల్ అయినా సరే స్ప్రే చేసుకొని తలంతా పట్టించుకోండి లేదు అంటే మామూలుగా అయినా సరే కాటన్ తోటి అప్లై చేసుకొని ఒక ముప్పై నుంచి నలభై నిమిషాలు ఉంచుకున్న తర్వాత రెగ్యులర్ మీరు ఏ షాంపూ వాడుకుంటారో దాంతో హెర్బల్ షాంపూ హోమ్మేడ్ షాంపూ ఏదైనా బయట బ్రాండ్స్ ఏవైనా సరే చేసుకున్నారంటే చక్కగా మనకి హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ అవుతుంది ప్లస్ జుట్టు అనేది తలలో ఉన్న డాండ్రఫ్ దురద ఇవన్నీ పోయి హెల్దీగా ఉంటుంది అనమాట మోస్ట్ ప్రాబ్లం మీకు షైనీగా కనిపిస్తుంది సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీకు బాగా నచ్చుతుంది ఇది ఇంకైతే నా ఈవినింగ్ వర్క్ రొటీన్లోకి వచ్చేసేద్దామండి ఇందాక మీతో మాట్లాడాను కదా కబుర్లు చెప్పుకోవడం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కడ దుప్పట్లో అక్కడ దులిపేసాను కానీ ఊడ్చి ఇల్లంతా తుడిచేసరికి చాలా టైడ్ అయిపోతాను అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా సర్దలేక వాటిని పక్కకు పడేశాను ఇప్పుడు ఆ బెడ్షీట్లన్నీ మనకి బెడ్స్ గలీజ్గా ఉంటే చూడబుద్ది కాదు కదా మంచిగా లైన్ చేసుకుంటున్నాను ఎంత బద్దగించినా కూడా మళ్ళీ చేసుకునేటప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా చేసుకుంటాను అనమాట పనిని మాత్రం సమ్మర్ రావడం వల్ల పని చేయాలంటే అసలు ఎంత భయం వేస్తుందంటే మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే నా వీపు మీద అదే ఒక రకమైన చెమట పట్టేసేసి బాగా గోకేసరికి అంతా ఎర్రగా అయిపోయింది అనమాట ఊరు కూరికే చెమట పట్టేస్తుంది కొంచెం సేపు పని చేసినా కూడా మళ్ళీ వచ్చేసి ఫ్యాన్ కింద కూర్చుంటే కానీ ఇరిటేషన్ అనేది పోవట్లేదు ఇక్కడ గుంటూరులో మరీ వేడిగా చెమటగా ఉందండి ఉక్కపోతగా పని చేయాలంటేనే భయం వేస్తుంది కానీ తప్పదు కదా ఎంత స్కిప్ చేసినా కదలకుండా ఫ్యాన్ కింద కూర్చుంటే బాగానే ఉంది లేదంటే మళ్ళీ చెమటలు ఎక్కువైపోతున్నాయి ఆల్మోస్ట్ నా బెడ్రూమ్ సర్దడం అయితే పని అయిపోయిందండి ఈ చిన్న బెడ్ మా బుడ్డోడికి అనమాట ఇంకా అదంతా క్లీనింగ్ అంతా సర్దేసుకున్న తర్వాత కిచెన్లోకి వచ్చాను ఈ బండెడ్ గిన్నెలన్నీ కడిగేసాను అనమాట నాకు ఏమైనా సబ్స్క్రిప్షన్ బాక్సెస్కి వచ్చిన బాక్సులు ఉంటే వాటిని వెంటనే పడేనండి ఇట్లాగా నాలుగు పక్కల ఫోల్డ్ చేసేసి లోపల కనేసానంటే స్టిఫ్గా అయిపోతుంది అనమాట ఏమైనా చిన్న చిన్న వస్తువులు వేసుకోవాలన్నా స్పూన్సో కిచెన్లోనో లేదంటే మామూలుగా ఈ కాస్మెటిక్ ఐటమ్స్ ఏమైనా వేసుకోవడానికి వాడతాను అది వచ్చిన రోజులు వస్తుంది ఆ తర్వాత పడేస్తూ ఉంటాను ఇంకా మిగిలిన అయితే ఈ పొద్దున ఈ గిన్నెలన్నీ కడిగేసరికి ఇల్లు ఊడ్చి తుడిచి గిన్నెలన్నీ కడిగేసరికి నా పని అయిపోయింది వాటన్నిటినీ సర్దుకోవాలి కదా సో ఇప్పుడు ఆ పనిలో బిజీగా ఉన్నాను తీస్తూ ఉంటే వస్తూ ఉంటే తీస్తూ ఉంటే వస్తూ ఉంటే పని యూట్యూబ్ వర్క్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే ఆ వర్క్లో ఉన్నప్పుడు ఇవి ఆ సరే ఉదయం కాదులే సాయంత్రం ఆ సాయంత్రం కాదులే నెక్స్ట్ డే అట్లా అనుకుంటే పోస్ట్ పోన్ అయిపోయి చాలా గిన్నెలు అయిపోయినాయి మొన్న అన్నీ క్లియర్ చేసేసరికి ఒక పెద్ద పని అయిపోయింది అనమాట మధ్యాహ్నం అయ్యేసరికి అలసిపోయాను తర్వాత కష్ట రెస్ట్ తీసుకున్నాక మీతోటి బ్లాగ్ అనేది ఈవినింగ్ స్టార్ట్ చేశానండి లేదంటే డే టైం అంతా ఇంట్లో పనితోనే బిజీగా అయిపోయింది అనమాట ఇంకా పిల్లలు ఉంటే మనకు తెలిసిందే కదా వాళ్ళు ఏదైనా వర్క్ చేసుకుందా అన్నా కూడా బయటకు వెళ్తూ ఉంటారు వస్తూ ఉంటారు వెళ్ళైన వాళ్ళు వచ్చారా లేదా ఎక్కడ ఆడుకుంటున్నారు ఏం చేస్తున్నారు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటా సో రెస్ట్ తీసుకోవడానికి కూడా ఉండదు అనమాట తలుపు వేసేసుకొని మాటి మాటికి వస్తుంటారు వెళ్తుంటారు వస్తూ ఉంటారు వెళ్తుంటారు మా అబ్బాయి అయితే మరీ అనమాట ఒక చోటు కుదురుగానే ఉండడు ఇంకా సమ్మర్లో ఫ్రిడ్జ్ వాటర్ అయితే కాకుండా మేము కుండ వాటర్ తెచ్చుకున్నామండి ఇది పెట్టుకున్నాను ఇంకా దీన్ని క్లాత్ చుట్టితే
అందుకని ముందు వాటిని కూడా కాస్త లైన్ చేసేసుకున్నాము పని చేసేసరికి చూడండి నా ఫేస్ ఎట్లా తయారైపోయింది చెమట పట్టేసి అందుకని ముందు ఇక కూరగాయలను లైన్ చేసుకున్నాను అనమాట గోరు చిక్కుడు బెండకాయలు చిన్న చిన్న దోసకాయలు తెచ్చారు మా వారు సో ఈ విధంగా ఈవినింగ్ వర్క్ రొటీన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుందండి మాకు ఎలా అనిపించింది మీకు అంతేనండి ఇంక ఈ వ్లాగ్ ఎండ్ చేసేస్తున్నాను నచ్చిందా ప్లీజ్ లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి మీరు కనుక కొత్త వారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే స్వప్నాస్ కిచెన్ ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మంచి మంచి రెసిపీస్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ 